Kronikat lidur me aparizmin e praduzve vendor në përmjet trajtimit të përdiqmaris të tyre e në veçanti me përpjeket për zgjerimin e pradhimit për mes investimeve si dhe depërtim në trejit të tjera i fillojmë me një praduz nga podijeva. Ashtë kjo AMG që meret me prodhimin e majonezës, kechapit dhe të senfit, së fundi me një investim të ri, atje që nëjnë zgjerimin e paletës së prodhimeve. Na sot do është zotit dhe të filloj me shumë produkte me prodhue, cilat dhe ordhë dhe linia e re e produktet se prioritetet kena e varin. Dhe dhe të gjema, mërmullada, dhe monë, unë e këmë synim, prodhimin i bo prodhimet vendore, me ble pej fshatari, tomatën, kumblën, mjetërën, gjitha sen, dhe monë, se i këmë dhe dhe shokë si kanë investu bukur shumë edhe, kur po vjen koha, pe gjuin dhe monë produktet e veta, pe kupin, unë, më ka përkrada Ministria Kujësis dhe jëmë ra një fjim shumë në korrekt e cila si pas marveshës të një si këmbojtë dhe sa në dalë në fjallë. Jëmë i knaqë në dhe këtë tash sot dhe të fillojmë me prodhimin e dhe dhe këna me bojtë gjemin prej mullës dhe këna me bojtë prej kumblës. Për arsujë se ajvare nuk u dalë hale dhe mundë speci me prodhue, po... Do të jenë i gati dhe për kur darin ajvare? Po, ajvare në kina prioritet dhe shpresoj si Shefi se u këtu i firmës më ka premtu e si dhe të nga përkrojnë zdo më mënyrë dhe dhe këtu jena shumë të knaqen. Po, a ka qenë investimi i madhe? Investimi është bukur i madhe, po këmë bashkëpunu e shumë mirë me bonga edhe i këmë dalë. Në fund, shëshënia, të gjitha sen dhe mund dhe këtu është shumë regull. Po, ka bërejtë që janë kamatët e lartën e për bonga, a jeni të knaqen me këtë nivel? Me krasu me për para të ashtë jenë mira me krasu me paran 10 vitet ashtë jenë të mira. Nuk jenë në domonë bashkëpunaj shumë mirë me bonkë. Po si dhe qështja me energjinë elektrike, ju keni alternacionit? Për energjinë elektrike kësha posë më dëshirë më diskutue, vetë kur të jemo në ti, me lirua këta domonë të tërtej, më konë. Kur të domonë të të regaj sërinë e elektrikës, si këmë montua të tredat të kave, që fa vështësis këna posë. Tani, ta pysim edhe ekipin që ka instalu këtu pajisjet, zëtë Turkoglu, qëfar pa ishe janë këto dhe për qka do të përdore? Bizim buhat ta e ajvar. Prodhimi kryesor do tjetë ajvari, lojet e ndryshme të ajvarit, e po ashtu edhe mermelatat ndryshme, ketchup e majonez. Këto makina janë të cilësis më të lartë, teknologia më e re, dhe ne për këto pa ishe japim garanci 5 vjeqare. Ne këtu ndjemi shumë mirë, jemi pritur si në shtëpin tonë. Ka prodhime cilësore dhe njerëzit janë të shkëllqyë shumë, prodhimet që të dalin nga këtu do tjenë të cilësis më të lartë. Kjo është një mbushja automatike cila është me 4 koka dhe mbranë në një ure si pas firmës dhe të të mbush një tonë. Një për tëmë prodhim, dhe mund më mrena njëse 4 orë, njëse 4 tonë mund më bo prodhim, dhe mund më dolë bushje për ajvar, për gjithë sen, dhe mund kjo është automatik, është me rezervuar special, që dhe mund edhe temperaturin e fëtëft, edhe në zetit. Dhe mund, është fjale e funit, dhe mund e teknologjis, cilën dhe mund e këna prosi dhe ordë, ne ka pru fërmako. Ky është një sterilizues, pa isi e re për her të parë që instalohet në Kosovë dhe përdoret për sterilizimin dhe pasterilizimin e prodhimeve me qka ato fitoj një që ndrueshmeri dy vjeqare. Ato sterilizohen dhe pasterilizohen në një temperatur deri në 120 grad Celsius. Edhe këtu i zë që është e automatizuar dhe sjelë cilësin më të lartë. Prodhusi këpuzve solit nga Soreka mund të krenot me depërtim në tre jetë jashme dhe shtimin e vazhduashum të eksportit. Së fundi, solit ka apë ale partë prodhus edhe në preshev.
ka qenë një sezon pak më e qetë në aspekt për shkak se kemi vazhdu me prezentimet e ndryshme që kemi pas të klientat mirë po edhe me eksportet e vitit kalun kanë pasu këtë vete dhe kemi pas dërzimet më jaftueshme gjatë sidomos gjatë muajt janare dhe gjatë muajt shkurt. Ka pas në përgjithësi, kompania Solid krasim me dhe të të vitit 2018, krasim me 2017 anë edhe pritja që i kemi për 2019 anë janë gjithë herë në rritje, ka një rritje pozitive të eksporteve, kërkesave të klientve dhe sasive, cilat janë duke eksportu në shtetet e ndryshme, qëku veç mothing puts të Solidit. Në përgjithësi, tash për tash, planifikojmë që këtë vit të mërim 60 me 40% e kapacitit produes dhe eksport krahës të regut vendor, ku vetëm vitim 2018 kemi qenë gjysë për gjysë, kapacitit produs një pjesë dhe të të është është qitën të regun vendor, edhe pjesa tjetër është eksportu. Ka sigurisht të herë ka kërkesa të reja për klientve të anë, që na mundohemi me qenë të gatë shumë në anën teknike, në anën profesionale dhe në aspektin e kualitetit që të herë me qenë të gatë shumë për kërkesat që ne kemi pas dhe për mundohemi me kryu një mjedis sa matë mirë të brejt biznes me se cili në klient dhe cili është potencial për neve dhe një të nko jemi të gatë shumë për me urit bashkë me atë klient. Mund të përmendim disa nga tre jetë jashme ku jeni prezent? Solidi është prezent në tregun frances, italian, kemi shqitje në Gjermani, në Serbi, Kroaci, Sloveni, Afrikë, Malëtësi, po ashtu në regjion në përgjithësi, po ashtu kemi fillu edhe me disa tregje të reja në Belgjik, edhe po presim edhe klientë të ri, të cilët në veç i kemi taku në tregun në Spanjës, edhe të shojmë se si përshkon dheri në fund të kësaj sezone, dheri në fund të Ne tash kemi fillu veç prodimin për dimrin e ardhë, shumë kështu që të shojmë se si kam e funksionu tash kjo pjesë me klientat e rinjë. Po si depërtoni në tre jetë e jashmi, sepse biznesit e vendit ka në një tradit që shumisën e kontakteve të zhvillin në linje private, miqësore, shoqërore, familjare për eksport. Po si për cilët të kjo e eksporti, sepse bëhet fjarë për një shqyrje më të gjerë? Në këtë rast, ne i Nuk i kemi pas shumë fat në aspekt të shtrire, të shqitjes në form private, në aspekt në përmet një personin që e ka njoftë kompanija ose të qka e tjilë. Për shkak se shqitja në rjetet të dyqaneve ku veç është solidi, është një shqitje pak më profesionale. Në aspekt profesionale për qujë për shkak se na e qujme eksport në një shtet në momentin që na eksportojmë në vazhdimësi të a i shtet ku veç kemi shqit. Nëse na eksportojmë një herë dhe përfundon e eksportë jo në aty, ajo nuk quhet një bashkëpunemi vazhdushëm me klientin. Kjo që na jemi duke e bo atash për momentin është sigurisht një vazhdimësi e bashkëpunimit, është me një rjetë të shqitjes, shumë ma gjonë se sa vetëm një klientë, dy klientë, ose diçka më tepër, punoj me klientë cilë kanë rjetët dyqaneve të mëdha, kanë rjetët shqitjeve të mëdha, edhe kanë plasim produkteve tyne në për gjithë shtetin ku ata operojnë. Kjo form e shqitjes normalisht që zhvillohet në përmjet prezentimeve të ndryshme B2B që kompania jonë ka pasmi kompanit të ndryshme në përmjet dërmjetsuzve tanë, cilët na i kemi ekipave tona të marketingut që i kemi jashtë vendit e gjithë shka tjetër që e ndihmon edhe e rrit kapacitetin e kompanis edhe gjithashtu e rrit produktin e solidit kras produkteve të tjera. Solidit ka dhe një eksport tjetër, temi, eksportin e kapitalit ju, ka ko që keni hapë reparte në shtetin fjinjë? Po, Solidi veç që është duke operu në preshev tashe disa muaj. Kemi në përgjësi kapaciteti produse dhe atje është rrit, e bëjmë një pjesë të prodimit për momentin që jemi duke punu edhe me bë një produkt final edhe në preshev. Ne jemi duke operu mirë aty, ka rrit me u barazu, me u afru shumë mirë kualiteti me atë kualitet që cilë naj kemi punu, përshka këse ekipa kryesore atje është ekipa e Solidit, me rrët fix me se cilë ndo problematika ashtu me të njëtat teknologi cilat ka punu këtu për mundohemi me implementu edhe atje dhe në përgjësi jemi të knasur me kualitetin që është arrit me interesimin cilin e kanë pas punëtorë që tash ka fillu shumë a shumë me u me u marë ma seriozisht që është e punës për shkak se aty ka pas investime të ndryshme mirë po kritë varet me qëfar loj kompanijës kanë pas të bajnë ata loj të punëtorëve ose personave cilët veç kanë qenë duke punu aty Vërësisht prej qërë dëlloj situate që kemi, në përgjithsi ne kemi dalë të knaqur me punën të cilën e jemi duke e shvillu.
edhe pse ka vetëm disa vite të prodhimit e sprint nga Podjeva, po ashtu ka bërë hapa në tre jetë jashtme. Po, në të thëmë realitetin në eksportit të na nuk është edhe keq, do të thotë bojmë eksport, po së qërët bojmë eksport në shtetit e Europiane, këmë përmenë dhe bërë përpara, në Zvicrë, në Gjermoni dhe në Francë, jemi bisede dhe me disa shtetet tjera, si me Finlandën dhe me Sudin, produktet i kanë pranus si bazë kualitetet, por jemi duke pritë dhe përgjëzim për fundimtare. Do të thotë, nuk qëndrojmë keq, po shpresojmë që të ardhmën do të bëjmë eksport ma shumë se sa këtë vetë. Pritën që shkojë në realitet. Sigurisht, eksporti ka imponua dhe modele të reja, prodhimit e më të reja, përshtatje kërkeseve të tregjeve ku eksportohet? Po, për që kemi fillu me eksport, edhe kualiteti është në grit, edhe modelet i kemi rritë për shkak se ata bëjnë në kërkesa të modelit më të fundit, do të të prezentimeve që i kanë bëjnë më të fundit, për andaj me përshpunim gjësisht me shqitje në modra në jashtë e Evropës, kemi në ngritë edhe kualitetit edhe për më dojë modelit e ndryshme, po së që rështë është me rënsit për mendim që Zvicrant në kanë mësu edhe që është dërgohet mali me ko, për shamë me ore kemi të saktu me filan ditën, që se se nuk e dërgën, të thotë ka dënim, ku të na këto nuk preferohen, banohen me 2-3 ditë 4-ra, nuk është problem, për andaj në kanë mësu se që është do të punohet, edhe për kualitet nuk bëhet, do të thotë, nuk diskutohet, me kompani që kemi bëhë marveshe, i kemi, përveç që i kemi dy punëtore që e bëjnë verifikimin e produktet të cilësisë, A të është të kemi edhe, e kemi formu edhe një ekip posaqëm, do thotë si ekip special që mërët me vërtetimin e malet sa është ashtu qysh, qysh e kam para po. Pra ndaj, dalja jashtë në kanë dikur shumë pozitivisht. Mirë po tani, shtrojët pytja si diljet jashtë. A janë ma te për iniciativa private, po ka dhe për krakej institucionale, sepse dhja që diplomacia ekonomike mund të krynë shumë pun në kjo se ashtë e angazhuar a që duhet. Ma të ashtë do të flasim realitetin, sinceritetin, do të të jemë të sinqert, këto eksportet që kemi bo, po sa që rështë e kemi bo me onën e angazhimit vetë jak, do të të të, po së du të harrojmë edhe shqiptartë, do të thëtë dhe në litë që në kanë diasporën që në përmes të tyne kemi dëpërtuën, do të thëtë ata meritojnë një lavdat veçant, nërsa saj për ketë shtetit që të mujmë të thëjnë, nuk ka në indikim dheri më tani, po shpresojmë që në të ardhëmë në ambasador tonë që i kemi në për shtetet të ndryshme që do të akshyrën edhe që është në e biznesi tonë që së është me gjithë gjithë prodhime vendore. Nuk është jala vetëm për së sprinë, për është jala për gjithë prodhuse vendore. Nisa qastet të emisionit dhe të kalojmë edhe në Inova të Gjakovës. Fjala është për një kompanie cila ishte e para që u privatizua që në kohën e ishi Gostavis e që vazhdon punën e sukses shme edhe sot. Ndërmare prodhusi Inova është të themelu me që në vitin 1989. Në atë kohë kur me ligjet pozitive, ta se kohë, u bëhe mundë që të regjistruon edhe kompanit private, firmat private, ta se kohë. Me njëherë me marrën e vendimit për regjistrimin e kompanive private, neve i bëhëm të gjitha përgatitit e nevojshme që ishin për të regjistru. Si kompani kemi fillu me një linje prodhimi, kryesisht në prodhimin e tubave për nevojat të ujësjelsit, dhe ma bonë gradualisht me linjen tjetër e cila pasunaj asortimanin të onë për plëtsus për gjypat e kanalizimit. Dhe më thonë që nga viti 1989 e dhe me tani, kompania jonë ka një kontinuitet të vazhdushëm prodhimit, kryesisht në lamin e prodhimit. Si arritet të mbjetë unë i të ikta këto fazat më të cilat kalë e vendi? Po, ka qenë një priudhë shumë e fështirë, sidomas priudha e viteve të para luftës, për ne duke filluar nga viti 1996, 1997, 
aty kishim një ndëpreje të përëntaris, sepse u kufizu me tregun, fillun disa presionet tjera që e boshin e kurëmis të asaj kuha, kështu që neve gradualisht ndëprejmë prodhimin, a ishte një ndëpreje e dhunshme, pas të erdi situata luftës, pas luftës praktikisht neve sartum në vitin 99 në muin shtatorë, ku ardhëm dhe mërë me regullimin e linjeve, sepse ato ishin të damtuar për i luftës, një pjesë e madhe paises elektronike, mekanike, ishte keqë përdojë, ishte vje dhe po shkatru, dhe u deshë më marë deri në vitin 2000 me prurën e paises në gjendi pune. Nga viti 2000 kemi startu praktikisht me prodhëm, ma të sërtiman të cenin në kishim, dhe fillum edhe me projekte, hartimin e projekteve të reja për plusimin dhe zgjerimin e sërtimanit plusus. Kështu që gradualisht, kompania Inova në lamin e prodhimit të tubave për ujtë pishëm kanalizime u pasuru edhe me një sërtiman të ri gjypat për telekomunikacionin edhe gjypat për kanalizime apo në projtin e kablove një prodhim i cili më e më thonë se në kompani ka ndimu edhe në lëmin e punësimit, po edhe në kryimin e të arvëve një velit matë i lartë. Si vjeti, Inova shënon 30 vjetorin e farizmit të sukseshëm. Protimet e Inovës janë një aftë kërkuar asin e tregun e brendshëm, ashtu edhe në atë të jashtëm. Po qka për atjetë sot Inova? Inova sot është një kompani produse, me një gamë të larmishme të produkteve të plastikës, kërësishtë gjyba të plastikës, në përdorime dhe fushve përëndarit të ndryshme, përruj të pishëm, telekomunikacion, për kanalizime, shkakim të ujerve të zeza dhe rrëshjeve atmosferike, dhe një linje re e cila ka filluar këto vitet e fundit, është për mbrojtjen e kablove energetike, si dhe të fibrave optike në lëmine telekomunikacionit. Pra, Inova sot ofron një gamë të gjërë të gjypave të cilat ndimojnë në infrastrukturen publike në përgjësi të venditon. Procesi i prodhimit të zhvillohet këtu, apo? Procesi i prodhimit është zhvillohet në lokacionin të cilin e ka Inova që 29 vite dhe nga kjo vit pretendojmë që me dalë në një lokacion të ri i cili do tjetë një lokacion adekuat, modern i cili do të mirë pret të gjithë linjat prodhuse të Inovës Ku e këni tregun? Ku kretë janë prezent prodhimet e Inovës? Prodhimet e Inovës janë kryesisht në tregun vendorë në Kosovë, por edhe në tregun e rejonal, neve eksportojmë në Shqipëri, kryesisht dhe në Majdoni. Tendenca tona janë tani që dal nga dal të shtrimë dhe në vend dhe tjera me cilat kemi marveshe të trektisë së lirë në rajon, epse jo në të ardhme në afert, jemi në plane të investimeve të reja në ngritin e kapaciteteve të reja produse, për të ofruar disa produkte të cilat jënë të kërkuara në tregu në Evropian, që kanë të bëj me ofrimin e rjetit të internetit dhe fibrave optike në shtëpi, dhe që limi jënë është që të ofrojmë zhidhje për mbrojtjen e këti lojë rjeti të ofrimit e fibrave optike. Ju keni një prodhim paksa specifik dhe kontinuiteti i prodhim të rrisë është shumë i rëndësishëm, sepse landa me cilën ju punoni ka nevoj për një kontinuitet të prodhimit, ose të përpunimit, ndaj qështja e funizimit të regullt me energi elektrike, sigurisht e te kju ka rëndësit të veçantë. Shumë bukër e thatë, zëni Bojar, në fakt një për lëndëve të para kryesore tona është edhe energjia elektrike, funizimi regullt me të. Vlen të konstatojmë që investimet në kyqe, në rjetin, me furnizim me energi elektrike, janë goxha të kushtushme për sektorin e biznesit. Andaj, këtu kishme qenë edhe një mundësi për me shiqu alternativa dhe ndim nga ana e institucioneve qeveritare që kjo barë të mos i takoj komunitetit të biznesit, sepse e gjithë infrastruktura duhet të investohet në kyqe në rjetën aktualit të furnizim me energi elektrike nga vetë investitori, në këtë rast nga ne, ndërsa atere kjo rjet i takon vetë distributorit. Andaj, është një investimi madhë 
i cili merë një pjesë të madhe të, të ardhurave tona, në vend se ato të ardhura të investoshin në ngritjen e kapaciteteve dhe rritjen e mundësive produse. Një problem tjetër i theksuar e i cili është në tregun Kosovar, është edhe shpërputhja në mes të kërkesës dhe ofertës në lidhje me tregun e punës dhe me fuqin punëtore të kualifikuar. E, njeve kemi gjithmonë sfida në përgjithin e fuqis punëtore të kualifikuar kur flasim për aftësi teknike. Pra, e, mund të konstatoj e, bindëshëm që në tregun tonë ka mungesat të theksuara të lamive teknike, kryesisht mekanike, elektrike, teknologike e tjera, e, një gap të cilin presim që të mbulohet me kohën duke e fillu një bashkëpunim në mes të komunitetit të biznesit, institucioneve të ndryshma arsimore dhe vetë e, e, qeverisë e Kosovës. Si e zgjedhë një këtë problem, sepse sigurisht edhe të ju reflektot kjo? Po ne jemi një kompani e cila punën si mbas praktikave të mira ndërkomtare dhe kanë gritur sisteme menageriale të njora ndërkomtare si mbas ISO standardeve dhe ne kemi politika tona të mbrendshme në ngritjene kompetences së kuadrove tona profesionale. Kemi plane vjetore të trajnimi, të avancimi të stafi ton, dhe ku kemi qofë ligjurus nga jashtë, por edhe të mbrendshme të inovës, të cilet kujdesen për ngritjen profesionale dhe rritjen në shkatsive të punëtorëve tonë, si të mos atyre të cilet janë të angazhuar në procesin e prodhimit. Viteve të fundit ka pas disa përpjeke për përmisime në këti ambienti me reformat e politika fiskale. Sa për reflektohen të sa këni mund të përfitoni nga këto reformat e politika fiskale? Kom knasi të konstatoj që këto reforma janë për këthy në rezultate pozitive për komunitetin e biznesin. Dhe këto reforma kanë filluar që disa vite dhe tani kemi filluar dhe me indi efektet pozitive të këto reformave. E, flas konkretisht edhe për e, e, tatimin e vlerës së shtuar e cila përpar është në mbledhur në kofi me importimin e lëndve të para, ndërsa tani për mes e masave dhe reformave fiskalet e cilat janë dërmarë, neve jemi të përjashtuar si komunitet prodhus nga pagesa e të vëshës në kofi. E, në të njëtë në kohë, e, mund të them që edhe taksat janë në nivelin e knaqëm të përbalushëm për komunitetin e biznesit. Andaj, ne si ekonomi prodhuse dhe si ndërmarje e e cila që një kote gjatë operën në tregu të tonë, jemi duke shfrëzuar pozitivisht këto, e, letësirat e cilat janë ufruar me reformat e fundit fiskale, në ngritin e kapacitetetve tona dhe për mirësimin aftësive konkuruse në treg, jo vetëm në tregu në tonë, por edhe në tregu në arenal të në qëtë.